আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শনিবারের স্বাস্থ্য পরিচর্যামূলক অনুষ্ঠান ডিপিআরসি হসপিটাল স্বাস্থ্য কথা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক আমাদের দেশে একটি খুব প্রচলিত প্রবাদ হচ্ছে যার ঘর তার ব্যথা আসলেই তাই প্রকৃতি প্রকৃত যার ঘরে সমস্যা বা ব্যথা রয়েছে তিনি কেবল উপলব্ধি করতে পারেন সেটি কতটা তীব্র এবং বেদনা বিধুর আমাদের নিয়মিত এই আয়োজনের প্রতিটি পর্বে আমরা শরীরের নানা অংশের ব্যথা প্যারালাইসিস আর্থ্রাইটিস এসব সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে অনেক কথা বলার চেষ্টা করি এ পর্যায়ে আজ আমরা কথা বলব ঘর ও কোমর ব্যথায় অপারেশনবিহীন আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ ও আলোচনার জন্য আমরা অতিথি হিসেবে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন পেইন প্যারালাইসিস ও রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ডিপিআরসি হসপিটালের চেয়ারম্যান বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডাক্তার শফিউল্লাহ প্রধান অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনাকে কেমন আছেন ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমার একটি নিজস্ব ঘটনা নিয়ে আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি সেটা হচ্ছে একটি একটা ষোলো বছরের ছেলে তার নাম হচ্ছে রোমেল তার যে বুকে টিবি ছিল টিবির ওষুধ খাচ্ছে সে তো তার ঘাড়ে হঠাৎ করে দেখা যায় ফুলে গেছে হাঁটাটার মধ্যে একটু অন্যরকম একটু অস্বাভাবিকতা তো আমি তার এমআরআই অফ দ্য সার্ভাইকাল স্পাইন করে দেখলাম যে তার একটা হাড় পুরো খেয়ে গেছে টিভিতে এবং তার যে স্পাইনাল কডে এত বড় চাপ দিয়ে রেখেছে ছেলেটার গেইটেই চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন এই তো টিবির ওষুধ তো খাচ্ছি টিবির ওষুধে তো ওই হাড়টার রিপেয়ার মানে নতুন করে তৈরি হবে না এখন ফিজিওথেরাপি এখানে কি ভূমিকা রাখে আপনাকে ধন্যবাদ আসলে এই জাতীয় যেটা হচ্ছে আপনি যেটা বলছিলেন এটা এক প্রকার প্যাথোলজিক্যাল কেস প্যাথোলজিক্যাল প্যাথোলজি যদি ঘরে হয়ে থাকে সাধারণত টিবি থেকে যেটা মারাত্মক যে আপনার হয়তো ডিটেক্ট করে ফেলেছেন কিন্তু যদি না হতো এটা কিন্তু আস্তে আস্তে সে প্যারালাইসিস হয়ে যেত ওয়ার্ডি প্যারাইসিস প্লেজি আমরা যেটা বলে চার হাত পা অবশ্যই সে মারাও যেতে পারত তো যেহেতু ডিটেক্ট হয়েছে টিবি ওষুধের পাশাপাশি এখন যেটা হচ্ছে তার যেহেতু ওই জায়গাটা একটু ভালনেবল বা দুর্বল অবস্থা সেক্ষেত্রে তাকে আমরা সাফোর্টিভ বিভিন্ন স্প্লিন্ট ইউজ করতে পারি যেমন সার্ভাইকাল কলার এখানে যেটা ঘাড়ে দিয়ে এবং ব্রেস দিতে পারি যেমন মিলওয়াকি ব্রেস যেটা হচ্ছে ঘাড়টাকে স্পাইনটাকে সোজা রাখা কারণ হচ্ছে সে একটু কোনো দুর্ঘটনা কিন্তু এটা ভেঙে যেতে পারে এবং আরো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এটা হচ্ছে তাকে ম্যানেজ করা নাম্বার ওয়ান যে সেই জন্য আর এটা না বেড়ে যায় দ্বিতীয়ত এটার কারণে ওখানে যে কম্প্রেশন আছে সেটাকে ডিকম্প্রেশন করাতে হবে এবং ডিকম্প্রেশন থেরাপি সেটা অ্যাকর্ডিং টু রুগীর এমআরআই দেখে আমরা করি করে থাকি এবং পাশাপাশি তার মাসালকে স্ট্যান্ডেন করতে হবে আপনি জানেন যেহেতু মেরুদণ্ডের ঘাড়ের ওজন মানে ঘাড়টা মাথার ওজন নেয় যেহেতু হাড়ের উপরে প্রেশার আছে তার চার পাশের মাসালকে অনেক স্ট্যান্ডেন করতে হবে এবং স্ট্যান্ডেনিং এক্সারসাইজ করাতে হবে করালে এই সমস্যাটা আস্তে 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 ইম্প্রুভ হয়ে যাবে পাশাপাশি যে টিভির যে ওষুধ আছে সে ওষুধও কন্টিনিউ করবে আর যদি হ্যাঁ খুব বেশি কট কম্প্রেশন হয় এবং এই ফিজিওথেরাপি বা থেরাপিতে মানে সঠিক থেরাপি না হয় অথবা থেরাপিতে ইম্প্রুভমেন্ট না আসে তাহলে সার্জারি করতে হবে লাস্ট অপশন সেক্ষেত্রে ফ্রি এবং পোস্ট সার্জারি থেরাপি আবার করতে হবে সার্জারি করলে যে সে ভালো হয়ে যাবে তা না তাকে সার্জন হয়তো ওখান থেকে কেটে ফ্রেশ করে দিয়ে আর্টিফিশিয়ালি কোনো ডিভাইস লাগিয়ে দিতে পারে তারপর এই যে আপনি বলছিলেন গেইটের যে সমস্যা সেটার জন্য তাকে রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি চালিয়ে যেতে হবে এটা হয়তো কয়েক মাস হসপিটালে থেকে কোনো প্যারালাইসিসের পূর্ব লক্ষণ অবশ্যই পূর্ব লক্ষণ এবং এই জাতীয় সমস্যা ঘাড়ে যদি এই জাতীয় স্পাইনে টিবি হয়ে থাকে তা থেকে গেটের প্রবলেম হবে এটাই স্বাভাবিক এবং এটা একটা পূর্ব লক্ষণ এটা গেট প্রবলেম থেকে কদিন পরে দেখা যাবে যদি তার সঠিক চিকিৎসা না হয় সে আস্তে আস্তে প্যারালাইসিস হয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে মারাও যেতে পারে আচ্ছা আচ্ছা তবে আশার বাণী থেকে শোনাচ্ছেন যে ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে অবশ্যই এটা ঠিক করা হ্যাঁ অবশ্যই এবং এই শুধু এটা কিন্তু অনেক সময় কোমরও হতে পারে সেক্ষেত্রে ঘাড়েটা খুব খারাপ জিনিস ঘাড়টা ভালো না বল বেশি খারাপ কারণ হচ্ছে ঘাড় থেকে চার হাত পা অবশ্যই যেতে পারে ভাইটাল অর্গান আছে আমাদের বুকে লাংস আছে আমাদের হার্ট আছে এবং তার চেস্টে কিন্তু পেইন হয় হ্যাঁ পেইনটা রেডিয়েট হয়ে যাচ্ছে চেস্টে দুই ফুসফুসে হতে পারে এটা যদি আমরা সঠিক ভাবে চিকিৎসা দেওয়া ভালো হয়ে যাবে আর একটা হচ্ছে কোমরে যদি হয় সেক্ষেত্রে একটু রিক্স কম বাট সেক্ষেত্রে সমস্যা আছে তার নিচে দু পা প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে প্রস্রাব পায়খানা ইনকন্টিনেন্সি আসতে পারে মানে এই জাতীয় শারীরিক মানে বিভিন্ন মেডিকেল ইমার্জেন্সি হতে পারে যদি কোমরে হয়ে থাকে নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আপডেট ও পরামর্শ পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও উপরে ডান পাশের বেল বাটনটি চাপুন এবং আপনাদের অন্যান্য সোশ্যাল
প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবু আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল